வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் கார்னர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பொங்கல் ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு இதில் என்னென்னா இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சர்க்கரை பொங்கல் வெண் பொங்கல் உளுந்து வடை இட்லி தோசை தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி சாம்பார் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிற ஒவ்வொரு டிஷ்ஷஸ்க்கும் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சமைச்சோம்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் செய்கிறது ஒரு பெரிய வேலையாகவே தெரியாது இப்போ நம்ம சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல வடைக்கு மாவு அரைச்சி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்ச உளுந்தில் தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் தண்ணி தெளித்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பருப்பை குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சீரகம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் போட்டு மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு ரெண்டு விசில் வரட்டும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டவ்வில் சாம்பார் வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சது அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நல்லா கொஞ்சம் வ வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயிலேயே வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்க்குற பெருங்காயம் வந்து சாம்பாருக்கு நல்ல வாசனையை தரும் இப்போ கொஞ்சம் இதை கலந்து விட்டுட்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்ததுமே உப்பு சேர்த்துட்டா சீக்கிரமாக தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த காயும் அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனியாக தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்து இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறிட்டு இதை மூடி வச்சு இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் காயெல்லாம் அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டவ்வில் வந்து பருப்பு வெந்துருச்சு நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு சாம்பார் அந்த இடத்துக்கு மாற்றிட்டு இந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு குக்கர் போட்டிருக்கேன் வெண் பொங்கல் வைக்க போகிறோம் இது சூடானதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து வெண் பொங்கல் வச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த நெய் உருகட்டும் நெய் சூடாயிடுச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி நீங்கள் துருவி கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பும் நல்லா வறுபடட்டும் நான் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அரிசியும் பருப்பும் கலந்து இந்த டம்ளர் அளவு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப் அரிசியும் பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் மூன்று கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இன்னைக்கு கொலைவாக வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக வேணும்னா நீங்கள் மூணு கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மூன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சு நம்ம ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போது சாம்பாரில் காய் வெந்துட்டுருக்கு திறந்து பார்க்கலாம் காயெல்லாம் முக்கால் பாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியில் கொத்தமல்லி தலையை கிள்ளி போட்டு ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம தேங்காய் சட்னிக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம வெண் பொங்கலுக்கு வச்சுருந்த குக்கர் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நான் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டவ்வில் இன்னொரு குக்கரில் நம்ம பொங்கலுக்கு மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு கப் பச்சரிசியை சேர்த்துருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் 
இந்த மாதிரி பாசி பருப்பு வந்து நீங்கள் வறுத்து சேர்த்துட்டிங்கன்னா பொங்கல் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ நாலு கப் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்லா கலந்து விட்டு இதை மூடி போட்டு ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு பத்து நிமிஷம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இப்போது வெண்பொங்கலுக்கு ஸ்டீமெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம மூன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்ததுனால நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு இதில் கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை கலந்து வச்சிட்டோம்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சக்கரை பொங்கலுக்கு நம்ம வெள்ளைக்கரைசல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறேன் பொடிச்ச வெள்ளம் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட நீங்கள் வெள்ளத்து சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சமாக நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு இந்த வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாக மாறிடக்கூடாது கரைஞ்சிட்டால் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும் இப்போ இந்த சக்கரை பொங்கலுக்கு வச்சுருந்த அரிசி பருப்பும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் உருகினதும் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு லைட்டாக கலர் மாறும்போது உலர்ந்த திராட்சையை சேர்த்து அது நல்லா உப்பி வரும்போது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை பொங்கலுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவலை நெய்யில் வறுத்து சேர்த்தோம்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பொங்கலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இட்லிக்கு ஒரு இட்லி சட்டியில் தண்ணி சூடாகிட்ருக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா இட்லியை ஊற்றி நம்ம வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இட்லி வெந்துட்டுருக்கட்டும் இந்த ஸ்டவ்வில் நம்ம சக்கரை பொங்கலுக்கு வச்சுருந்த அரிசியும் பருப்பும் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுணும் நல்லா மையாக இருக்கிற மாதிரி மசிச்சு விட்டுணும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை திரும்பவும் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிற வெள்ளைக்கரைசலை சேர்த்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு இதை நல்லா கிளறிக்கணும் அந்த வெள்ளைக்கரைசலும் அரிசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் அது சூடாகி வேகணும் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் பழம் தேங்காய் திருவல் இது எல்லாத்தையும் அந்த நெய்யோடு சேர்த்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கடைசியாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்க்க சேர்க்க பொங்கல் வந்து டேஸ்ட்டு அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கிளறி விட்டுட்டு கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டா நல்ல கமகமன் வாசனையோட சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருந்த இட்லியை நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு கையில் கொஞ்சம் தண்ணியில் நினச்சிட்டு இப்படி குத்தி பார்த்தோம்னா கையில் ஒட்டாமல் வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா இட்லி நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இட்லியை வேறு பார்த்துறதுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் உளுந்த வடைக்கு அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கையில் லைட்டாக தண்ணி நினச்சிட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வடமாவு ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு கடாயில் பொறிக்கிறதுக்கு வடைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடாகிட்ருக்கு அந்த சைடு உள்ள கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் தக்காளி சட்னிக்கு ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு அது வறுத்துக்கலாம் மிளகாய் கொஞ்சம் வறுபட்டதும் நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி தோல் உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இது ரெண்டையும் ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம் தக்காளி சட்னிக்கு தக்காளி கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும் இந்த சைடு சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா இப்போது வடமாவு ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு நடுவில் இப்படி ஓட்டை போட்டுட்டு கேர்ஃபுல்லாக எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு தடவை வடமாவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு எடுத்தோம்னா கையில் ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு நடுவில் இப்படி ஓட்டை போட்டு அப்படி எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இந்த சைடு நல்லா வதங்கிடுச்சு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுட்டு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு வடை நம்ம போட்டது ஒரு சைடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை கேர்ஃபுல்லாக இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு 
அப்பப்போ திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறினதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை வடித்து எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னிக்கு தாளிக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து அது பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்து நம்ம வச்சுருக்கிற சட்னியில் சேர்த்துடலாம் இப்போது எல்லாமே செஞ்சாச்சு கடைசியாக நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கு தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணி அதில் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் ஊற்றி சுத்தமான காட்டன் துணியை வச்சு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி அளவு தோசை மாவு ஊற்றிட்டு தோசையை சுற்றிக்கலாம் சுற்றிலும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் திறந்து பார்க்கலாம் தோசை நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட தேவையில்லை இதை அப்படியே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு சக்கரை பொங்கல் வெண் பொங்கல் இட்லி உளுந்த வடை தோசை தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி சாம்பார் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம நிறைய ஐட்டம் செய்கிறதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் செஞ்சாலே எல்லாருக்குமே சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அளவு நீங்கள் பார்த்து உங்களோட ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி